মানে বেশি দুর্বল হইলে অনেক সময় স্টুডেন্টরা মানে টিচাররা বা প্রতিষ্ঠান যেটা করে টেক কেয়ার করে না আমি যতটুকু জানি যে তুমি প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়ান টু ওয়ান একটা কেয়ার পাচ্ছ জি স্যার আমি হ্যাঁ এবং টিচার আন্তরিক ভাবে তোমাকে সময় দেয় জি স্যার এর জন্য কি কোর্সের বাইরে তোমাকে কোনো এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হয়েছে না স্যার এটা আমি বলবো আর আমার যতটুকু মনে পড়ে তুমি পেমেন্ট সাতছিল কিন্তু আমরা নেই নেই জি স্যার হ্যালো एवरीवन গুড আফটারনুন So we have started our another class here. So I'm going to ask you what's it? So freehand writing here at a class. Jai khan amra kore chila mo chse simple complex compound. Tara mo dhe amra simple sentence here. Upore tumadhe ki kichu kaas dhe chila mo. Shegula chila ho chse prothira dhe pasta kore na dosta kore dhe chila mo. Dosta kore sentence make kore tawe. Acha. আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের উপরে কয়টা করে দিয়েছিলাম দশটা আচ্ছা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের যে সেশনটা আছে এই সেশনটাতে আমি যাব এইটার আগে আমার যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি জানা দরকার যে তোমরা যে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কতগুলো মেক করেছো এগুলো করতে গিয়ে তোমরা কি কি সমস্যা ফেস করেছো আগে তোমাদের প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বলি আর ওরা হচ্ছে ওদের পরিচয়টা হচ্ছে ওরা আমার আয়েস কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাচ ওয়ান উত্তরা ব্যাচ উত্তরা রাইট মানে উত্তরার হচ্ছে ওরা ব্যাচ ওয়ানের স্টুডেন্ট কারণ উত্তরার অ্যাডমিশনগুলো আমরা অনেক পরে নিয়েছি গাজীপুরে শুরু করার তিন থেকে চার মাস পর আমরা উত্তরাতে অ্যাডমিশন নিয়েছি এই কারণে ওরা একটু হচ্ছে গিয়ে লেটার ব্যাচ মানে গাজীপুরে যখন ব্যাচ থ্রি হয় তখন হচ্ছে গিয়ে এখানে ব্যাচ টু হয় সরি ওয়ান হয় ইতিমধ্যে আমরা হয়তো ব্যাচ টুর ক্লাস ও আজকে থেকে শুরু করতে যাচ্ছি তো যাই হোক আমরা একটু আমি একটু একজন একজন করে একটু প্রবলেমগুলো শুনবো প্রথমত রাকিব বলছিল তোমার কিছু প্রবলেম আছে তুমি একটু বলবা তোমার কি কি প্রবলেম তুমি একটু ফেস করতেছিল অর্থাৎ হচ্ছে তুমি যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো এক্সারসাইজ করতেছিল তখন কি জাতীয় প্রবলেম সবাই সবার প্রবলেমটা একটু নোট করে রাখো আই উইল আস্ক ইউ সো ইউ জাস্ট রিপিট মি ওকে অর রিপ্লাই মি স্যার প্রথমে আমি যখন একটা একটা করে বলো যাতে আমি একটা একটা করে তোমার সলিউশন করে দিতে পারি ফার্স্ট স্যার ইফ দিয়ে হচ্ছে তিনটা কন্ডিশন আছে স্যার রাইট জিরো কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল এগুলো এখন কোন কন্ডিশনাল কোন রুলস ফলো করবে আচ্ছা কোনটার ভিতরে কি করবে এটা আমি প্রথমে জানতাম না এর জন্য আমি অনেকগুলো মিস্টেক করছি আচ্ছা এর জন্য প্রথমে আমি এটা জানতে চাই যে ইফ জিরো কন্ডিশনালে এর বাংলা জিমে এটা কি ফলো করবে আসলে কোন ক্যাটাগরি সাধারণত যেটা হয় ইফ হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফের অল্টারনেট আরও দুটো আছে একটাকে বলা হচ্ছে প্রোভাইডেড দ্যাট প্রোভাইডেড দ্যাট আর একটা হচ্ছে আনটিল সরি আনলেস আনলেস এই তিনটা আনলেসটা হচ্ছে নেগেটিভ ইফ এবং প্রোভাইডেড দ্যাট সেম মিনিং দিবে আমি ইফ যেখানে যেখানে বসাতে পারবো প্রোভাইডেড দ্যাট সেম প্লেসে বসাতে পারবো ডু এম এক ইউ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসো প্রথমে আসি হচ্ছে কি জিরো কন্ডিশনাল জিরো কন্ডিশনালে আমরা জানি যে ইভ যুক্ত যে বাক্যটা বা ইভ যুক্ত যে ক্লসটা এটাকে কি ক্লস বলা হয় সাবোর্ডিনেট নাকি প্রিন্সিপাল ক্লস ইভ যুক্ত যে ক্লসটা এটা কি সাবোর্ডিনেট ক্লস না প্রিন্সিপাল ক্লস যেহেতু সাবোর্ডিনেট কনজাংশন যুক্ত হয়েছে তার মানে এটা কি কি ক্লস সাবোর্ডিনেট ক্লস তাহলে ধরো If he speaks truth, I'm at English. Is if he speaks speak, speaks truth. He is speaks truth. He is praised. Er ortho chhe jehe tu she shottho kotha bolle she prashong shito hai. Er ortho ra ki. যেহেতু সে সত্য কথা বলে সে প্রশংসিত হয় এটার নিয়মটা হচ্ছে আমার এই ইভ যুক্ত বাক্যটা এটা কি বলা হয় সাবোর্ডিনেট ক্লস এরপরের যে বাক্যটা এটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ক্লস অ্যাকর্ডিং টু সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তাই তো আর ইভ যেহেতু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের একটা এক্সাম্পল তাই আমি ওই আলোকেই আসলে মূলত আলোচনাটা করবো যেহেতু এর আগে আমি এই আলোচনাটা করেছি তাহলে এটা হচ্ছে সাবোর্ডিনেট ক্লস এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস জিরো কন্ডিশনের শর্ত হচ্ছে আমরা ভার্ভ বেইস কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো কি বেইস হবে ভার্ভ বেইস সাবোর্ডিনেট ক্লসের ভার্বটা যদি ভি ওয়ান ফর্ম হয় বা ভার্বের বেস ফর্ম হয় তাহলে এই প্রিন্সিপাল ক্লসের যে ভার্বটা সেটাও কিন্তু ভি ওয়ান ফর্মই হবে অর্থাৎ এটাও তোমার অথবা এটাকে যদি আমরা বলি যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে এটাও প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে যদিও এখানে আমি পরের যে বাক্যটা সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সেরই প্যাসিভ ফর্ম লিখেছি কারণ প্যাসিভ ফর্ম না লিখলে এই বাক্যটার যে শ্রুতি মধুরতাটা এটা কিন্তু আসে না ঠিক আছে তাহলে যেহেতু সে সত্য কথা বলে সে প্রশংসিত হয় এখন আসো যে জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলো কোন সিচুয়েশন আমরা কারণ আমাদের প্রত্যেকটা বাক্য ব্যবহার করার জন্য কি প্রয়োজন হয় সিচুয়েশন দরকার হয় কনটেক্সটের দরকার হয় রাইট 
কোন কনটেক্সটে সাধারণত চিরন্তন সত্য জাতীয় যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জিরো জিরো কন্ডিশনাল ইউজ করবো চিরন্তন সত্য এটা করলে ওইটা হয় ওইটা করলে ওইটা হয় এই জাতীয় যে সিচুয়েশনগুলো সেক্ষেত্রে আমরা জিরো কন্ডিশনালটা ইউজ করবো মানে চিরন্তন সত্য ছাড়া জিরো কন্ডিশনাল ফুলফিল হবে না নর্মালি হয় না কিছু কিছু ব্যাপার আছে না যে এইটা হইলে ওইটা হয় এই রকম যে সিচুয়েশনগুলো সেগুলো কিছু কিছু আছে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড এইটা এটা করলে এটা হবেই তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটা করলে এটা হয় এক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে কি জিরো কন্ডিশনগুলো আমি কি বোঝাতে পেরেছি ওকে তো আমরা তো লাইভ করছি তাহলে লাইভটা ক্লোজ করে দিই আমাদের আলোচনাও মোটামুটি শেষ সো যারা লাইভ দেখছেন তাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের এই লাইভে অ্যাটেন্ড করার জন্য আমাদের এই স্টুডেন্টরা তোমরা এখন কিসে আছো লেভেল থ্রিতে আচ্ছা ওরা এখন আছে হচ্ছে আমাদের আইস কন্ট্রাকচুয়াল লেভেল থ্রি থ্রিতে এবং এটা শেষ করার পরে সমস্ত নেক্সট মান্থ থেকে তোমাদের আইএস মূল কোর্সটা শুরু হবে তো আমাদের বেসিকের ব্যাপারগুলো হচ্ছে এরকম যে আমরা মানে ইয়ের সাথে অর্থাৎ মূল কোর্সের সাথে বেসিক কোর্সের সাথে আমরা সবসময় আইএসকে কি করি রেলিভেন্ট করার চেষ্টা করি মানে আইএসকে সবসময় কানেক্ট করার চেষ্টা করি আইএসে কি হয় আইএসে কীভাবে পড়ানো হয় তার সাথে আমরা বেসিকটা এটা আমাদেরকে হেল্প করে যে আসলে সবসময় একটা আইএসের মোটিভেশনটা ধরে রাখার ব্যাপারে রাইট ওকে তো তোমরা একটু বলবা যে আসলে যেহেতু লাইভে আছে অনেকে তোমাদের এই আড়াই তিন মাসে জার্নি জানতে চাইবে যে আসলে সত্যিকার অর্থে তোমার ইম্প্রুভমেন্ট কতটুকু হয়েছে তা যেমন একটু বলো তো তোমার ভিডিও অবশ্য আমার দর্শকরা দেখে কারণ যেহেতু তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছি স্যার আমি যখন ফার্স্ট এখানে ভর্তি হই তখন আমার লেভেল ছিল একদম জিরো লেভেলে আমি খুঁজতেছিলাম যে আমি মানে কি একটা আলস জার্নি তো অনেক টাফ তো একবারে জিরো লেভেল থেকে আলস জার্নিটা তো আমার কোথা থেকে ভালো হবে অনেক মানে অনেক সে খুঁজছি ইনস্টিটিউট বাট পাইনি তারপর যখন আমি ট্রেন হাট পাইছি অ্যাডমিশন হয়েছি তারপরে ফার্স্ট এক মাস বুঝতে পারিনি মানে আমি সবার জন্য বলতে চাই যে আপনি অ্যাডমিশন হন হওয়ার পরে বুঝতে পারবেন আপনার গ্র্যাজুয়েট ডেভেলপমেন্ট না যে কোনো জিনিস তো যখন আমরা প্রথমে একটা জিনিসের জায়গায় চলে যাই ধরো আমি তুমি এখন তোমাকে হঠাৎ করে তোমার ফ্যামিলি বললো যে তুমি এখন সিঙ্গাপুর যাওয়া থাকবা ওই দেশে তুমি কোনো দিন যাও নাই তো ওইখানে যাওয়ার পরে তো তোমার ওই দেশটাকে বুঝতেই তো আমার পনেরো দিন সময় লেগে যাবে জি স্যার লাগবে না জি স্যার ওই সময় ব্রেন কাজও করবে দ্রুত একটু ওই পনেরো দিন পরে কিন্তু আবার সিঙ্গাপুরটাকে আস্তে আস্তে নিজের দেশের মতো মনে হওয়া শুরু হবে এই কোর্সের ব্যাপারটা এরকম যখন আমরা কোনো একটা কোর্স শুরু করি প্রথমে আমার ভিতরে অনেক কোয়েশ্চেন রেইজ হয় মনে মনে এটা কীভাবে করবো করবো কোনটা করাবো কখন কোনটা ইম্প্রুভ হবে আচ্ছা এগুলো যে করাচ্ছে আদৌ হবে আদৌ এগুলো দিয়ে কিছু হবে আমার রাইট এরকম অনেক কোয়েশ্চেন রেইজ হয় দুর্বল এখনো অনেকটাই আসে আসে কিন্তু আমারই আমারই কারণে আমি তাড়াতাড়ি পরীক্ষাটা দিচ্ছি কিন্তু আমি এই তিন মাসে অনেক কিছু ফেস করছি অনেক সময় মানে বেশি রিডিংয়ের ক্ষেত্রে আমি অনেকটাই মানে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু জাস্ট প্র্যাকটিস করতে করতে আর ওই যে জাস্ট স্যারের প্রয়োজনায় এখন অনেকটা হচ্ছে আমার আচ্ছা একটা ব্যাপার থাকে যে অতি দুর্বল ছাত্রদেরকে অনেক সময় অনেক টেক কেয়ার করে না তোমার ক্ষেত্রে কি এরকম হয়েছে মানে বেশি দুর্বল হইলে অনেক সময় স্টুডেন্টরা মানে টিচাররা বা প্রতিষ্ঠান যেটা করে টেক কেয়ার করে না আমি যতটুকু জানি যে তুমি প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়ান টু ওয়ান একটা কেয়ার পাচ্ছ জি স্যার আমি মানে তিনটে এখানে ছয় ঘন্টা ক্লাস হয় আমি আমি ক্লাস করি প্রায় আট নয় ঘন্টা আট নয় ঘন্টা বাকি সময়টাও সময় দাও তোমার জন্য উন্নতি কামনা করি ওকে তারা নতুন দেখছেন